യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ജോജോ നിച്ചിക്കാട്ടിൽ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഉപരിപഠനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതുമായ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അധ്യായം നാല് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കറിയാം സമചിഹ്നം വന്നാൽ ഇക്വേഷൻസ് ആയി ഈക്വൽ സൈൻ വന്നാൽ ഇക്വേഷൻസ് ആയി സമചിഹ്നം വന്നാൽ സമവാക്യങ്ങളായി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ ടേമും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രി സ്ക്വയർ വന്നാൽ സെക്കൻഡ് വന്നാൽ രണ്ട് വന്നാൽ അതിനെ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിലുള്ള ഈക്വൽ സൈൻ വരുന്ന ഏത് ഇക്വേഷനെയും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ സാധാരണ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിൻ്റെ സാമാന്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി സമം പൂജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നു എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ എ സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എ എന്താണ് എ ഈസ് ദ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സംഖ്യ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് അതാണ് എ വാട്ട് ഈസ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സി C is the constant term, the term without variable. ചരമില്ലാത്ത സംഖ്യ സ്ഥിര സംഖ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എ പൂജ്യമാകാൻ പാടില്ല എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എ മസ് നോട്ട് ബി സീറോ എ പൂജ്യമാകാൻ പാടില്ല വൈ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇസ് ഹിയർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ടേം വിൽ ബി സീറോ ഈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം സീറോ ആയി പോകും എ എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം സീറോ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോ മോർ എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായും പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ എ ഒരിക്കലും സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ബി സീറോ ആയിക്കോട്ട് സി സീറോ ആയിക്കോട്ട് നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എക്സർസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ സൈൻ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെറ്റ് എസ് അനലൈസ് വാട്ട് ഇസ് എ വാട്ട് ഇസ് ബി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സി എ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ ത്രീ ത്രീ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ബി എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ഏതാ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ദ ടേം വിത്തൗട്ട് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ അത് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും കാണാൻ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 
സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസിനുമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ജനറൽ ഫോം രണ്ട് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് മൂന്ന് എയും ബിയും സിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഇറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ യെസ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ സൈൻ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ദെൻ കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വാട്ട് ഈസ് എ വാട്ട് ഈസ് ബി വാട്ട് ഈസ് സി എ എന്താണ് ഇവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ബി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ വാട്ട് ഈസ് സി ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആബ്സെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഇവിടെ എത്രയാണ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഹിയർ സി ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് എ ത്രീ ബി സെവൻ ആൻഡ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതുന്നു നമ്പർ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഇറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒബ്ബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ വാട്ട് ഈസ് ബി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സി എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടേം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ബി എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടേം എക്സ് ടേം ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് therefore b is equal to zero ivade c is equal to zero ivade b is equal to zero and what is c here see the constant term c is equal to 9 i am writing one more example or example kuda njan ezhudugiyana 3x square is equal to zero 3x square is equal to zero is it a second degree equation thirchayayum ഇതൊരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യമാണ് ഈക്വൽ സൈൻ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നു ഈക്വൽ സൈന് സ്ക്വയറും വന്നാൽ അതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ദെൻ ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ബി സി എയും ബിയും സിയും ഒന്ന് കണ്ടെത്താം എ എത്രയാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ ത്രീ ആണ് മൂന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് ബി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സി ഹിയർ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ടേം ബി എക്സ് ടേം and the c term are absent these two terms are absent but a bx term illa c term illa constant term illa appo b um c um etra yana ibada varunathu zero yana b is equal to zero and c is equal to zero a is equal to 3 b is equal to b is equal to zero and c is equal to zero the second degree equation the general form അതിൽ നിന്നും എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്നും എയും ബിയും സിയും കാണാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കുമല്ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമല്ലോ നമുക്കറിയാം ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ലെസൺ ഈ ലെസണിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഹൗ ടു സോൾവ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവിങ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്താണത് ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കാണാം പരിഹാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഹൗ ടു സോൾവ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ മെഥേഡ്സ് ടു സോൾവ് ത്രീ മെഥേഡ്സ് ടു സോൾവ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് മെഥേഡുകളാണുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം മൂന്ന് മെഥേഡുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ ലെറ്റസ് അനലൈസ് ഓരോ മെഥേഡുകളും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് വിലയിരുത്താം ഒന്നാമത്തെ മെഥേഡ് ഫസ്റ്റ് മെഥേഡ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെഥേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെഥേഡ് ഘടകക്രിയാരീതി ഒരു രണ്ടാം കൃത സമവാക്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മെഥേഡുകളാണ് മൂന്ന് രീതികളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ രീതി ഘടകക്രിയാരീതി സെക്കൻഡ് മെഥേഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെഥേഡ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെഥേഡ് വർഗത്തികവ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ വർഗത്തികവ് 
അതായത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വർഗം തികച്ച് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ചരത്തിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് ദ ലാസ്റ്റ് മെതേഡ് ഈസ് ഫോർമുല മെതേഡ് ദർ ഇസ് എ ഫോർമുല ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഫോർമുല നമ്മൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് ഫോർമുല വെച്ച് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം മെത്തേഡുകളുടെ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ മെതേഡ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെതേഡ് ആൻഡ് തേർഡ് മെതേഡ് ഫോർമുല മെതേഡ് ഷാൽ വി അനലൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെതേഡ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ഈസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ഈസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് ഈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഘടകക്രിയ രീതി രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡിനെ രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ബി ഫാക്ടറൈസേഷൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നറിയാമോ ഫാക്ടറൈസേഷൻ യൂസിങ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ യു ഹാവ് ലേൺ ദിസ് ത്രീ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ സ്മോൾ ക്ലാസ്സസ് കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മദ്യപദം വിഭജിച്ച് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫാക്ടേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡ് ആ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെതേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ രീതി നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് മിഡിൽ ടേൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചാലോ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫാക്ടറൈസേഷൻ യൂസിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ യൂസിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടേം എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ നോക്കണം അതെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് മൂന്നാമത്തെ അത് ഒമ്പത് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണോ യെസ് അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എക്സ് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു ത്രീ ഈ രണ്ട് റൂട്ടുകളും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു സോറി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എക്സ് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ഈ രണ്ട് റൂട്ടുകളും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ആ ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഡബിള് കാണുന്നു ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എത്ര ഇരട്ടി എത്രയാണ് സിക്സ് എക്സ് അത് നടുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എക്സ് ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു ത്രീ
x plus 3 the whole square is equal to 0. a plus b the whole square and a minus b the whole square and the formula is equal to 1. Angan an x in the value can be can x plus 3 is square and the whole square upper to bogum ball root to bedum root to 0. x plus 3 is equal to 0 and root to 0 than a ana x is equal to 3 and the upper to bogum no x is equal to minus 3 and the good to know we have solved this equation x and the value get t minus 3 by using factorization by identities factorization using identities other than the other good on the factorization using identities less square minus b square under other word is splitting the middle term under number get train carrying a leak class will put a gum back you like a ringle out of the class will put a gum class is to my angle in a like a ga in a universal college and a channel subscribe either till angle subscribe a ga ever come money namaskaram